ধরা এখন আমরা অপবর্তন সংক্রান্ত একটি গাণিতিক সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব এখানে দেখো বলা হয়েছে একটি একক চিরের দরুন ফন হফার শ্রেণীর অপবর্তন পরীক্ষায় 5600 আর্মস্ট্রং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করা হলো স্লিটের প্রস্থ 2 into 10 uh, 10 into, uh, 2 into 10 to the power -4 four meter আর প্রথম অবমের জন্য অপবর্তন কোনটা নির্ণয় করতে বলা হয়েছে প্রথম প্রশ্ন ফন হফার শ্রেণীটা কি এটা আমাদের আগে বলা হয়নি ফন হফার শ্রেণীটা খুব সহজ একটা বিষয় এই যে স্লিটের যে প্রস্থটা সেটা যদি এ হয় আর এই যে পর্দার মাঝখানে দুটো পর্দার মাঝখানে ডিসটেন্স যদি ডি হয় তাহলে ফন হফার শ্রেণীর অপবর্তন বলতে বোঝায় যখন ডি ইজ মাচ মোর গ্রেটার দ্যান এ অর্থাৎ ডি যদি অনেক বড় হয় এর থেকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে অপবর্তন হবে সেটাকে আমরা বলবো ফন অফার শ্রেণীর অপবর্তন তাহলে এখন চলো আমরা অঙ্কটা শুরু করে দিই যেহেতু বলা হয়েছে অবম এবং বলা হয়েছে অপবর্তন তাহলে সূত্রটা হচ্ছে এ সাইন থিটা ইকুয়ালস টু এন ল্যামডা এ হচ্ছে স্লিটের প্রস্থ এন হচ্ছে কততম অবম আর ল্যামডা হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আমাদের দেখো যে থিটাটা জানতে চেয়েছে অর্থাৎ অপবর্তন কোনটা তাহলে সূত্রটা হবে কি যে সাইন ইনভার সাইন ইনভার্স থেটার সমান আমরা লিখতে পারি সাইন ইনভার্স এন ল্যামডা বাই এ তাহলে আমরা আসো এখানে মানগুলো বসাই এন আমরা লিখব এক যেহেতু প্রথম ক্রম বলা হয়েছে আর্মস্ট্রংয়ে দেওয়া আছে আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সেটাকে আমরা মিটারে নিয়ে যাব এবং এখানে দেওয়া আছে স্লিটের প্রস্থ তাহলে আমরা টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস ফোরই বসাই দিই কারণ এটা মিটারে দেওয়া আছে তাহলে এখন আসো ক্যালকুলেটারে বসিয়ে দেখি সাইন ইনভার্স ওয়ান ইন্টু ফাইভ সিক্স জিরো জিরো ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস টেন ডিভাইড বাই টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার সরি টু ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার মাইনাস ফোর তাহলে দেখো ফলাফলটা কি আসে ফলাফল চলে এসেছে পয়েন্ট ওয়ান সিক্স ডিগ্রি অলমোস্ট আর কি এখানে আরও অনেক মান ছিল আমরা দুই ঘর পর্যন্ত নিলাম তাহলে এইভাবে আমরা অপবর্তন সংক্রান্ত সকল গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবো 